Bueno, marketers, ¿dónde está Rubén? Estoy en París asistiendo al Press Day Internacional, el único día del año en el que Giavi, la marca líder de moda en Francia y una de las líderes, sobre todo de niños en España, habla, habla y da datos. Vamos a contaros. Que si en España es grande, en Francia es un gigante, se notaba en la presión que ponían los medios. Esto, si lo juntamos a que es una empresa familiar, que no están con inversión en bolsa, por lo tanto no tienen ninguna obligación de comunicar nada, hace que sean súper cautos a la hora de comunicarlo todo. De hecho, este evento es el único evento en todo el año en el que hablan con los medios. Poco, pero crecen. Crece un 1%, que es cierto que si lo metemos con el entorno del IPC alcista es casi como de crecer o quedar flat. Pero ojo, ¿eh? que en España, donde aún tienen algo más de territorio por conquistar, sí que crecen más, crecen al 3%. A pesar de esos resultados que podríamos considerar modestos, no se desvían del reto largo placista, que su reto es la sostenibilidad. Y esto si tenemos en cuenta que su lema siempre ha sido moda a precios bajos, no es un reto menor. Así que tiene bastante mérito que mantengan ese espíritu de conseguir ser sostenibles, mejor calidad, al mismo precio bajo o a precios accesibles. ¿En qué deriva esto de la sostenibilidad? Que para 2025 van a acabar de apostar por 100% algodón orgánico, por utilizar fibras como cáñamo o lino que consumen menos agua, por tratar de producir lo más local posible, por tener prendas lo más monomaterial posible para que sean más fáciles de reciclar, en evitar los tintes al máximo, en en dejar de usar los plásticos de un solo uso y en que todos los cartones pasen a ser reciclados. Más allá de esto, ver cómo funciona Kiabi en Francia es un poco como estar viendo el futuro del Kiabi que conocemos en España. Por ejemplo, en, en Francia tienen ya activo un marketplace en su web eh, donde tienen 120 vendedores y en vez de apostar por metemos ahí de todo, lo han centrado en tres categorías, poricultura, juguetes y mascotas. Al final lo entienden como cómo podemos dar servicio a la familia y hay mascotas han dado. Mi apuesta personal es que Kiabi acabará eh, haciendo ropa para mascotas, pero por ahora simplemente eh, aumentar su catálogo en 200.000 eh, productos gracias a ese marketplace aún en Francia solo. También en Francia tienen una web de compra-venta de ropa de segunda mano, se llama Second Main by Kiabi, que es un vinte total, no, hay que, no, no tiene que ser ropa de Kiabi para poder trabajar ahí. Y esto es algo que sí que cuentan con intentar trasladar a España ya en 2024, porque de hecho es algo que en algunos corners de tiendas en España offline ya están usando. Y ojo que para no dar datos hemos conseguido saber que el digital para todo el grupo Kiabi está entre un 15 y un 20% del total. Aún hemos abatido cosas interesantes. Ahora esperamos a nuestro avión y nos vamos a casa. No nos dejes de dar ese like y subscribe, que mis hijos me están pidiendo que tengo que llegar a los 100.000 suscriptores con Marketing for E-Commerce para tener una placa como la de Minecraft de YouTube. Así que, ¡hasta la semana! Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros videos en portada.